अपने सिक्स यहाँ भी पहुंचे हुए भाई और ऐसे कोणों में आगे कोई मिले ना एशिया का कहीं का भी अपने आसपास का मिले बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे अपने होम टाउन से ही है तो बोलिए कि आप रशिया के स्पाई तो नहीं होनीपल कैन बी बेट ओवर देर स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में मैं हूं परमवीर और आप देख रहे हैं पैसेंजर परमवीर फिलहाल मैं हूं क्राको अ सिटी टूवर्ड्स द साउथ ऑफ पोलैंड काफी पॉपुलर सिटी एंड क्राको इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड सिटीज दैट यू विल गेट टू सी इन यूरोप आई थिंक ये पोलैंड की कैपिटल भी थी अंटिल फिफ्टीन और समथिंग फिलहाल मैं जाने लग रहा हूँ यहाँ के बस स्टैंड क्राको के वक्त हुए सुबह के साढ़े और सवा बजे की मेरी बस है यहाँ से फ्लिक्स बस क्राको से यूक्रेन के बॉर्डर टाउन शेमशुल की जी हाँ इसकी स्पेलिंग तो कुछ और है पी आर जेड डी एम वाई एस एल शायद ये स्पेलिंग है पर इसे प्रोनाउंस करते हैं शमशुल पोलिश में तो शमशुल से यूक्रेन बॉर्डर मेरे ख्याल से बस 15-16 किलोमीटर रह जाती है एक छोटा सा गांव रहता है मिदिया का शमशुल के बाद और फिर यूक्रेन बॉर्डर है जिधर से यूक्रेनियन सारे इधर आ रहे हैं या फिर किसी को जाना पड़ रहा है तो उसी बॉर्डर से मोस्टली सारे लोग जाने लगे तो आप लोग शायद जानते हो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था यूक्रेन की एक एन है मैं खुद बहुत ज़्यादा ट्राई करा था यूक्रेन जाने के लिए आपने मेरी पिछली वीडियोज़ में भी देखा होगा मैं उनकी फ्रैंकफर्ट कॉन्सुलेट में गया मैं उनकी बर्लिन एम्बेसी में गया मैं जागरेब क्रोएशिया में उनकी एम्बेसी में गया पर क्योंकि वहाँ पे वॉर चल रहा है तो कोई भी उनका अर्जेंट वीज़ा का प्रोसेस नहीं था ई वीज़ा का पोर्टल बंद था और मुझे कहा गया कि आपको नॉर्मल वीज़ा के थ्रू ही अप्लाई करना पड़ेगा और मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं दो हफ्ते किसी सिटी में रुकूँ लेकिन वॉल्टियर्स के लिए वहाँ पर वीज़ा नहीं लगता तो एक एन है उन्होंने मेरे को कॉन्टैक्ट किया रैंडमली और बोले कि आप आओ यहाँ पर आप वीडियो बनाओ और जो कि मैं करना चाहता भी था तो वो बोले कि हम आपका सारा पेपर वर्क करेंगे और आप इस बॉर्डर से एंटर कर सकते हो यूक्रेन हालांकि दिक्कत क्या है पेपर वर्क मेरा अभी तक पूरा नहीं हुआ और आज के 28 अगस्त होगी 31 अगस्त को मेरी बर्लिन से फ्लाइट है न्यूयॉर्क की तो मुझे बर्लिन पहुंचना है 30 अगस्त तक तो मेरे पास टाइम बचा नहीं सिर्फ दो दिन आज और कल का तो अब मैं वहाँ पहुँचता हूँ बॉर्डर टाउन पर देखते एंटर शायद अपन ना कर पाए लेकिन बॉर्डर टाउन पर अपन देखते क्या लाइफ है यूक्रेनियंस की क्या अपने को वहाँ पर नज़ारे देखने को मिलते हैं पहले तो बस स्टैंड पहुँचते हैं और बस लेते हैं ये क्राको का मेन रेलवे स्टेशन है और इधर ही इनका मेन बस स्टैंड भी है ऊपर बस स्टॉप है इनका नीचे रेलवे स्टेशन है इधर मैं मेरे ख्याल से पहले दो बार ही आ चुका शायद दो या तीन बार मैं आ चुका इनके बस स्टेशन पे मेन और रेलवे स्टेशन पे तो अभी अपन चलते और अब बस ढूंढते हैं अपनी फ्लिक्स बस क्राको टू शमशुल पूरे यूरोप में ये ए आपको जगह जगह दिखेंगे यूरो के लेकिन इन्हें अवॉइड करना क्योंकि बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं जो और बैंक हो ना उस कंट्री के उससे निकलवा लिया अगर वो इतनी फीस नहीं लेते लास्ट टाइम मैं पोलैंड आया था ना तो इतनी सत्ता थी यहाँ पे दिसंबर दो में मास्क को लेकर जगह जगह पुलिस चेक करती थी अब बार कोई पहनता ही नहीं यहाँ पे ना इंडोर ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई भी मास्क पहनता ही इस पर टी वी तो कहीं दिख ही नहीं रही यार अपने वाली बस और 10 मिनट बची है बस चलने में अभी आइए ये टूवर्ड्स में डी आपका जो वो गांव है आखिरी जस्ट अभी बस से उतरा हूँ शमशुल रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप कुछ भी कह लीजिए आप इसे इधर ये बस स्टॉप है उस तरफ इनका मेन रेलवे स्टेशन है कुछ ऐसा दिखता है खाली सा है बहुत छोटा टाउन है भीड़ वगैरह कुछ भी नहीं ये टाउन शमशुल यूक्रेन की बॉर्डर से सिर्फ 10-12 किलोमीटर दूर है और इधर कोई भी होटल नहीं था एक था शायद जो मेरे को बुकिंग डॉट कॉम दिख रहा था बाकी सारे वरना इस टाउन से कई किलोमीटर दूर थे बाकी हॉस्टल ज़रूर थे यहाँ पर दो तीन तो उन्हीं में से एक हॉस्टल मैंने बुक करा लिया और उस हॉस्टल की तरफ जाने लग रहा हूँ एक बार हॉस्टल में जाके बैग रखता हूँ और फिर सोचते कि क्या करना है फ़िलहाल मेरे पास पोलिश लॉटी भी नहीं है जो इनकी करेंसी है मेरे पास यूरोज़ है यूरोज़ क्राको में ही नहीं लेते थे यहाँ तो क्या ही लेंगे और मेरे को लग नहीं रहा कि लोग यहाँ कार्ड एक्सेप्ट करेंगे तो किसी ए से पैसे निकलवा लूँगा और कुछ खाने का मिलता है तो कुछ खा भी ज़रूर लेंगे भूख लग रही है क्योंकि सुबह बिना कुछ खाए चला था इस टाउन की पॉपुलेशन है लगभग साठ हज़ार या उससे भी थोड़ी कम जो कि अपने इंडिया में किसी छोटे कस्बे की होती है या फिर कोई बहुत बड़ा गांव हो तो उसकी भी करीब करीब इतनी हो जाती है पॉपुलेशन इंडिया में तो डेफिनेटली सभी लोग एक दूसरे को जानते होंगे यहाँ पे और टूरिस्ट तो मेरे को कोई दिखा नहीं यहाँ पर शायद मैं ही हूँ जो बैग पैक लेके यहाँ घूमने लग रहा हूँ ये सामने एक बैंक ज़रूर है 
और ये क्या है थिएटर है क्या पता नहीं बैंक ही है नहीं थिएटर नहीं है यहाँ पे मुझे टर्किश आयरन का ये मिला टर्की में जो आयरन पीते हैं अपने इंडिया में लस्सी होती है तो टर्की में आयरन पीते हैं वो योग ड्रिंक सी बाकी पोलैंड में मेरे को नहीं दिखी है आयरन इधर पता नहीं कैसे डब्बा पड़ा ये इनके बस स्टॉप्स है पर यार कितना साफ सुथरा और मैनेज है इतना छोटा टाउन हो बाद भी और कंट्री के एकदम बॉर्डर पे हो बाद भी ऐसा नहीं है कि ये निगलेक्टेड है या फिर इधर डेवलपमेंट नहीं हुई भी देखो मतलब पचास साठ हजार की पॉपुलेशन में भी कैसी रोड्स और रेड लाइट्स लोग भी रूल्स फॉलो कर रहे हैं काफी अच्छा है यार मैं जिस बस से आया था ना क्राको से यहाँ शाह मशूल उसमें मोस्टली लोग पोलिस से ज़्यादा रशियन बोल रहे थे कारण इसका ये नहीं था कि यहाँ पे रशियन बोलते हैं कारण ये था कि मोस्टली यूक्रेनियंस थे वो बॉर्डर पे जा रहे होंगे वैसे ज़्यादातर तो उधर से इधर आते हैं क्योंकि इधर से जो बसें जाती है ना क्राको की तरफ या फिर पोलैंड की तरफ वो ऑलमोस्ट फुल होकर जाती है क्योंकि बहुत सारी यूक्रेनियंस एंटर कर रहे हैं इन दिनों जो कुछ जा रहे थे वो अपनी फैमिली को लेने जा रहे थे मिलने जा रहे थे शायद क्योंकि मेरे साथ में जो लड़की बैठी थी ना उसका फ़ोन मैंने देखा था उसमें कॉल आ रहा था मम्मी के नाम से मामा एम 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 तो याद हो अपनी माँ को लेने जा रही होगी मिलने जा रही होगी क्योंकि बहुत पास में है ना बॉल टाउन ये सामने इनका ओल्ड टाउन आ गया और इधर मेरे को एक एटीएम भी दिख गया सो कुछ पैसे निकलवा लेते एक बार यूरो नेट का नहीं है तो ठीक है ये वाला एटीएम टी तो आउट ऑफ सर्विस था कोई और देखते हैं सामने इनके मेला से लगा हुआ है ओल्ड टाउन में देखो इसमें ना ये दिल सा बना हुआ है पर इसमें बोतल के ढक्कन है ये देखो कितने सारे ढक्कन बोतल हो गए ये शायद आइसक्रीम की स्टॉल है हाय हाय यू हैव आइसक्रीम आइसक्रीम कैन आई हैव वन व्हिच वन गिव मी एनी ओरियो ओके आई हैव ओरियो हाउ मच पाँच की है और वेट लेट मी चेक इफ आई हैव सम चेंज थैंक यू तो आइसक्रीम ले रहा हूँ मैं यहाँ पे पाँच पॉलिश लोटी की जो कि कितने इंडिया के सत्तर पचहत्तर रुपये थैंक यू सो मच <laughs> पांच पॉलिश लोटी की आइसक्रीम इंडिया के पिछहत्तर एक रुपए होंगे गर्मी बहुत होगी और मैंने बैग भी टांग रखा है तो पसीने आ रहे हैं अलग ही मजा आएगा ये तरह तरह की कैंडीज है शायद पोलैंड की आर्मी है और लोग यहाँ बंदूक के पकड़े फोटो खिंचवा रहे हैं एक और आइसक्रीम की दुकान काफी फैंसी सी है तो
खूबसूरत टाउन है यार मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा आप लोग सोच रहे हो कि इतना छोटा सा टाउन है और फिर भी आए ये क्या मेला सा लगा हुआ है तो ना इधर बेसिकली पोलैंड में ठंड बहुत पड़ती है सारा साल बर्फ़ पड़ती है और गर्मियाँ इनकी मुश्किल से तीन साढ़े तीन महीने की होती है तो ये जो तो ये लोग सोचते जो तीन साढ़े तीन महीने ना ये अच्छे से जी ले जिसमें जितनी बार धूप में बैठ के दारू पी सके जितनी पार्टी कर सके कर ले तो हमेशा गर्मियों का टाइम कुछ ना कुछ यहाँ पर होता ही रहता है मैं सोच रहा हूँ यहाँ किसी अच्छे से कैफे या रेस्टोरेंट पे बैठ जाता हूँ और बैठ के कुछ खा लेता हूँ क्योंकि मुझे भूख लग रही है थोड़ी आइसक्रीम की दुकान बहुत ज़्यादा है यहाँ पे <laughs> गर्मियों में ही चलती होंगी हो रही है सर्दियों में तो वैसे ही बाहर सारी आइस है तो सर्दियों में तो कोई लेता नहीं होगा ये देखो ऐसे ना आउटडोर सीटिंग्स बहुत ज़्यादा दिखेगी आपको पोलैंड में गर्मियों में बाहर बैठ के और बियर पीने का बहुत ज़्यादा रिवाज है बोट गए बियर इनका आर्किटेक्चर देखो यार काफ़ी खूबसूरत है मतलब कितना डेकोरेटेड है ना छोटी छोटी डिटेल्स भी आप देखोगे तो बालकनीज में और दीवारों में खिड़कियों पे देखो काफ़ी सुंदर है ये बालकनी कितनी मस्त है वाह मेरे को तो यार ऐसे छोटे टाउन ही पसंद है क्योंकि बड़े शहर तो पूरे वर्ल्ड में सारे सेम से होते हैं ऑलमोस्ट यूरोप में तो खास कर बस लैंग्वेज चेंज होती है सेम वही ओल्ड टाउन सा और सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर होती है ये एक और आइसक्रीम की दुकान मेरे को तो यार यही कैफे ज़्यादा सुंदर लगा इसमें भी बैठ के कुछ खाते हैं बार इधर बैठ जाते हैं इस कैफे में मैंने मंगाए दो ऑरेंज जूस ताज़ा संतरे का रस और बिल मैं बताता हूँ कितने का आता है खाने का इन पे सिर्फ वो थे आइसक्रीम वगैरह और डिजर्ट्स और आइसक्रीम खाई ली थी तो मेरा कुछ फुलफिलिंग खाने का मन था इसलिए मैंने अभी एक बार बस जूस ही पी लिया तो ये थे भाई बाईस लौटी के दो जूस यानी कि ग्यारह पुलिस लौटी का एक जूस दो जूस लगभग साढ़े तीन सौ रुपये के लगा लो आप ये नीचे जो आप देख रहे हो ये है सान रिवर लगभग साढ़े चार सौ किलोमीटर लंबी ये रिवर है जो कि साउथ ईस्टर्न पोलैंड और वेस्टर्न यूक्रेन के थ्रू फ्लो करती है सान नदी जो है ये ये विस्टुला रिवर की एक ट्रिब्यूटरी रिवर भी है इधर की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम होगी क्योंकि साठ हजार की पॉपुलेशन है और मतलब टाउन इस हिसाब से खुला है तो इससे लोग दूर दूर रहते होंगे थोड़ा कबाब की खुशबू आ रही है और यही एक कबाब की दुकान यार ये इसमें फुवारे से क्यों छूट रहे पानी के ये तो मैंने पहले कभी देखा नहीं ये सामने इधर एक फ्यूल स्टेशन है और यूक्रेन के वॉर के बाद यहाँ पे फ्यूल प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं पूरे यूरोप में ही खासकर और जैसे ये दिखा रहे हैं 95 है 6.7 पॉलिश लॉटी और डी माने शायद ये डीजल होगा 7.7 पॉइंट सेवन लॉटी और एल पी जी है थ्री पॉइंट वन सेवन लॉटी तो यूँ मान लो 110 120 इंडिया के रुपए के बीच में ये है हालांकि पहले ही इससे काफ़ी सस्ता होता था यूँ लगा लो कि ये मेरे ख्याल पहले इंडिया के सत्तर अस्सी रुपये लीटर होता होगा वॉर के बाद काफ़ी महंगा हो गया फुल हूँ गुलाब का चमेली का मत समझना आशिक हूँ आपका अपनी सहेली का मत समझना आज संडे है तो हो सकता है इसी वजह से सारी मार्केट बंद पड़ी है मतलब दुकानें वगैरह और ओल्ड टाउन में इसी वजह से हो सकता है आज थोड़ी ज़्यादा रौनक हो संडे की वजह से ये देखो इधर ये दुकानें वगैरह है पर सब बंद पड़ी है क्योंकि दुकान मेरे को खुली नहीं दिखी पूरी स्ट्रीट पर हैंडपंप सुनसान सा पड़ा है सारा शहर संडे की वजह से वैसे तो रेड लाइट है ग्रीन होगी चलो मैं यूक्रेन नहीं गया कभी ना ही मैं सोवियत यूनियन की और किसी कंट्री में गया सोवियत यूनियन की बात करें तो मैं सिर्फ आ, शायद जॉर्जिया में गया हूँ और किसी कंट्री मेरे ख्याल से नहीं गया और मेरे को जॉर्जिया से थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है जॉर्जिया के जो छोटे शहर है वो भी थोड़े से ऐसे से हालांकि जॉर्जिया में माउंटेन्स है बहुत ज़्यादा और ये एरिया प्लेन्स है पर फिर भी थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है मैं रशिया गया हूँ लेकिन रशिया में मैं सिर्फ बड़ी सिटीज़ में था सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में 
तो वो तो ऑलमोस्ट हर जगह सेम सी होती है इधर सी की मेरा कहीं हॉस्टल है पता नहीं कौन सा इनमें से ये हो सकता है शायद वो बिल्डिंग तो नहीं होगी या उसके पीछे कहीं होगा लोकेशन तो एग्जैक्टली exactly इधर की दिखा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो तो हो नहीं सकता सामने क्या पता ये हो देखते हैं इसमें अंदर चल के आ... अब इधर छः नंबर है मेरे हॉस्टल का ये पिछला जो घर था वो पाँच नंबर था लग तो रहा है ये हो सकता है वैसे ये देखो ये पाँच नंबर है ये नहीं था ये तो किसी का घर था तो ना बालकनी में एक लेडी खड़ी थी उन्हें मैं बोला बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती इसमें पर मैंने उन्हें किसी तरह समझाया कि ये पाँच है मुझे छः नंबर में जाना है छः का है तो बोली अगले वाला छः है फिर मैं बोला थैंक यू बोली थैंक यू <laughs> आ, ये सात है यार पर छः कहाँ गया हाँ कमाल कर दिया भाई शायद इधर से पीछे जाके है कर लेते एक और बार ट्राई कोई यहाँ पे इंसान भी तो नहीं दिख रहा पूछ ले जैसे जाके इससे पूछते वाला होना चाहिए सामने ये बिल्डिंग चलो इस तरह से तो एंट्रेंस नहीं दिख रही दो ये बड़ी उम्र के आदमी थे इनसे मैंने पूछा तो इन्होंने समझा तो दिया बहुत हेल्पिंगली पर बोल रहे कि राज ताक तो तोबरा प्रोस्त पॉलिश में बोल रहे थे पर मैं समझ गया कि उधर से क्या तो भाई मैंने हॉस्टल में आ तो गया मैं लेकिन मेरा चेक इन टाइम है शाम के पाँच बजे और फिलहाल पौने तीन बजे दोपहर के हॉस्टल में कोई भी नहीं था डोर पे डोर खोलने के लिए कोड था सिक्योरिटी कोड जो कि मुझे पता नहीं था लेकिन बाहर एक आदमी मिले फिलीपींस के थे उन्होंने बताया डोर कोड होता है जो भी आपकी बुकिंग होती है इधर वो इधर आस पड़ोस में कहीं रहते हैं काम करते होंगे फिर मैंने मेरी बुकिंग डॉट कॉम से बुकिंग चेक करी तो उसमें कोड था लेकिन उसमें लिख रखा था कि शाम को पाँच बजे से ही वैलिड है फिर मैंने सोचा दरवाजों के कोड अलग अलग थोड़ी होंगे टाइम के हिसाब से तो मैंने दरवाज़ा खोला और मैं अंदर गया अंदर एकदम सुनसान कोई भी नहीं बिल्कुल पर मैंने जाके हाथ मुँह धोया अपनी टी शर्ट चेंज करी क्योंकि वो टी शर्ट मेरी बस इन भर गई थी वो टी शर्ट मैंने बाहर सुखाई थोड़ी देर ताज़ा हवा लेता हूँ और बैग यहीं पे मैं गेट खोल के अंदर छोड़ के चला जाऊँगा घूम फिर के आके शाम को आके फिर सोएंगे पर वैसे बहुत ही शांत जगह है देखो एकदम हॉस्टल एकांत में और ना कोई है बिल्कुल सुनसान हॉस्टल में कोई भी नहीं था ना रिसेप्शन पे कोई ना अंदर कोई सारी लाइट्स ऑफ पर वो तो सेंसर से जाती मेरे लाइट चस गई वो <laughs> बाहर कुछ टेबल्स और ये सीटिंग सी है इनकी कोई बैठा तो होगा जरूर शायद पहले लग रहा है वहाँ मैंने अपना हाथ मुँह धो के तोलिया सुखा दिया टी शर्ट सुखा दी अंधेरा लेट होएगा सात बजे से पहले तो होएगा नहीं तो थोड़ी देर मैं लैपटॉप पे थोड़ा सा काम कर लेता हूँ अंदर से मैं वाईफाई का पासवर्ड देखाया था और ये एक मैंने सिटी मैप ले लिया सिटी मैप तो क्या है ये टाउन मैप सा बस ये वैसे ही छोटा सा गूगल मैप्स में इजीली समझ में आ गया था पर फिर भी मैंने उठा ही लिया एक इधर थोड़ी सी धूप आ रही है तो अपन पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं कितनी शांति है यार एकदम काम रिलैक्सड और पीसफुल बहुत मज़ा आने लग रहा है और कितनी खूबसूरत दुनिया है यार मतलब कितनी बड़ी और अलग है दुनिया हर जगह हर कोना कितना अलग और कितना खूबसूरत है बहुत मज़ेदार है यार ट्रैवलिंग और दुनिया देखना <laughs> बैग मैंने मेरा हॉस्टल में छोड़ दिया और मेरा प्लान था यहाँ से मितिया का जाने का जो एग्जैक्टली जो बॉर्डर टाउन है बिल्कुल ही जो बॉर्डर पर पर कोई भी बस वस नहीं दिखा रहा रात की बस है एक बिल्कुल अभी की थी तीन पचपन की जो ऑब्वियसली छूट जाएगी मेरी क्योंकि ऑलमोस्ट हो ही गया तीन पचपन इसके अलावा ट्रेन है मैं जाके रेलवे स्टेशन पे ट्रेन देखता हूँ वरना फिर अपन अभी तो मेरे को भूख लग रही है बहुत ज़्यादा मैंने कुछ खाई नहीं पहले तो कुछ खाऊंगा उसके बाद कोई ट्रेन मिलती है तो पहुँच जाएंगे वरना फिर कल सुबह पहुँच जाएंगे वहाँ पर सूरज अभी ढल गया और काफ़ी अच्छा मौसम हो गया अब धूप नहीं पड़ रही ना गर्मी है ना ठंड है बस ये है कि भाई शांति है काफ़ी चीज़ें बंद है कुछ खाने का मिल नहीं रहा पर आते हुए मैंने एक कबाब की दुकान देखी थी एक तो उधर पहले देखी थी जो आपको दिखाई थी एक इधर और थी ये वाली खुली हुई ना तो इस पर खा लेंगे हाँ ये वाली खुली है समीर कबाब एक पोलिस लोटी में इंडिया के सोलह रुपये होते हैं तो सारे रेट्स को आप सोलह से मल्टीप्लाई करोगे तो इंडिया के रेट आ जाएंगे जैसे कि ये तेरह चौदह पंद्रह के यानी कि दो सौ सवा दो सौ रुपये मैक्सिमम तीन सौ रुपये की कोई चीज़ होगी जो कि सस्ता है सेम चीज़ जर्मनी या फ्रांस में कहीं लो तो इंडिया के सात सौ आठ सौ रुपये का होता है कमाल है यार पहले तो कोई बंदा ही नहीं दिख रहा था दूर दूर तक फिर कोई मिला 
तो सीधा नेपाल का मतलब ऐसे देश में और ऐसे कोणों में आगे कोई मिले ना एशिया का नेपाल का पाकिस्तान का बांग्लादेश का कहीं का भी अपने आसपास का मिले बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे अपने होम टाउन से ही है अभी बजे है शाम के साढ़े चार और मैं रेलवे स्टेशन पहुंचूंगा नेक्स्ट ट्रेन मिलेगी पता नहीं कब की पाँच बजे की साढ़े पाँच की ट्रेन लेके पहुँचेंगे अपन बिल्कुल बॉर्डर पर रास्ता तो पंद्रह बीस मिनट का ही है पर फिर वापस आते टाइम एक तो अंधेरा हो जाएगा दूसरी चीज़ ट्रेन मिले या ना मिले वापस आने की तो मैं सोच रहा हूँ आज अपन यहीं पे रुकते हैं कल सुबह मैं निकलता हूँ कल सुबह बॉर्डर जाके देखते हैं अपन आज यहाँ ये नदी के किनारे बैठ के थोड़ी देर आराम करता हूँ और कल मिलते हैं अपन वैसे नज़ारा देखो यार आप कितना खूबसूरत है ना ये सान रिवर है ऊपर इसके ब्रिज है पीछे इनका ओल्ड टाउन है शाम का और इधर कुछ लोग वॉक कर रहे हैं और साइकिल चला रहे हैं स्वागत है आप सभी का एक नए दिन में आज तारीख होगी उनतीस अगस्त और दरअसल वक्त है दोपहर के सवा एक बजे और मैं जाने लग रहा हूँ अभी मेदी का बॉर्डर टाउन ऑफ यूक्रेन और शमशुल से भी मैं चलाऊँ हालांकि मैं बस से जा सकता था ट्रेन से जा सकता था और मैं एक्चुअली बस स्टॉप पे बस की वेट करा था पर वक्त की थोड़ी कमी होने के कारण मैंने एक टैक्सी ले ली जिसकी कीमत पड़ी है सत्तर जलोटी यानी कि इंडिया है ग्यारह सौ के करीब ग्यारह सौ साढ़े ग्यारह सौ जबकि मैं बस से जाता हूँ तो सौ रुपये से कम में ही पहुँच जाता लेकिन शाम को मेरी बस है यहाँ से बर्लिन की डायरेक्टली और बर्लिन से फिर मेरी फ्लाइट है न्यूयॉर्क की तो वक्त की मेरे पास कमी थी सही चार घंटे बाद मेरी बस है बर्लिन की और अगले दिन मेरी फ्लाइट है वहाँ से तो इसलिए मैंने डिसाइड करा कि चलो जल्दी से एक बार टैक्सी लेके पहुँचते और ये जनाब मुझे मिले थे मुझसे पूछ रहे थे कि अफगानिस्तान से या पाकिस्तान से फिर उन्होंने बताया नहीं इंडिया से हूँ तो गाड़ी में ज़्यादा सफ़र नहीं है मेरे ख्याल पंद्रह बीस मिनट का सफ़र है बस थोड़ा रुक रुक के भी जाती तो ये जल्दी टाइम से पहुंच जाएंगे अपन ये कुछ सट गया शाम मशूल की तो मेरे से पूछ रहे थे कि भी जैसे मैं मिला ना बोले डोइश बोलते मैं बोला डोइश निक फिर बोले कि भी क्या बोलते हैं मतलब इंग्लिश बोलता हूँ यू डोइश यूक्रेनियन रूस की पोलिश वो वाह लिटल इंग्लिश ऑल्सो पर ये यूक्रेनियन बोलते हैं रशियन बोलते हैं डोइच यानी कि जर्मन बोलते हैं और पोलिश भी बोलते हैं थोड़ी सी इंग्लिश बोल रहे हैं मतलब हमारा काम चल जा रहा है <laughs> पर यहाँ के ना क्योंकि छोटा टाउन है तो लोग काफ़ी फ्रेंडली है मैं जैसे बस के लिए लोगों से पूछ रहा था कि भी मेदिका की कौन सी बस जाएगी तो बुजुर्ग लोग थे उन्हें आती तो थी नहीं इंग्लिश पर काफ़ी मदद कर रहे थे समझाने में काफ़ी हेल्प कर रहे थे इस छोटे से टाउन में भी मैकडोनल्ड है कमाल हो गया यूक्रेन <laughs> की बॉर्डर से हम करीब दो तीन किलोमीटर दूरी है बस और वो आगे जो आप हरियाली सी देख रहे हो ना वो यूक्रेन है और इधर ये अभी पोलैंड चल रहा है दीज आर बॉर्डर कंट्रोल दिस इज बॉर्डर ओके 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 ठीक ये 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 यूक्रेन 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 की की गाड़ी है है सारी पोलैंड से जाने के लिए लाइन में लगी हुई है आगे बॉर्डर सामने ये आखिरी टाउन है मेरे लेफ्ट हाथ में मेदिका और किलोमीटर वन किलोमीटर यहाँ से एक किलोमीटर के अंदर ही यूक्रेन स्टार्ट हो जाएगा और ये गाड़ियों की लाइन इसीलिए लगी हुई है सारे ये पता नहीं सो मेनी कार्स वांट टू गो टू यूक्रेन व्हाई व्हाई पीपल नॉट कमिंग बैक ओनली गोइंग पीपल दूजो लुजी व्राचा बोकुपिली ऑटो या दो दो दम कुपी जावी ऑटो यस तो ओ ओ दम पर ओ ओ यस ग्रीन से यूक्रेन है इज यूक्रेन नो 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 फॉरेन या नो रेफ्यूजी यस यस रेफ्यूजी या केम हियर आ तो ये यूक्रेन के लोग हैं जो इधर बैठे हैं और इधर ये अभी एंटर करें इन्होंने जस्ट पोलैंड में वो जो पीछे आप गाड़ियाँ देख रहे थे ना वो वो लोग थे जो अभी भी यूक्रेन रहना चाहते हैं लेकिन तो से... वो इधर से गाड़ियाँ लेके गए थे और वो खरीद के सेकंड हैंड जो भी थी वो लेके वो यूक्रेन जाने लगे थे वापिस इन्होंने मेरे को ट्रांसलेट से समझाया ये सारी इधर अब रेफ्यूजीज है यूक्रेन रेफ्यूजीज जगह जगह और इधर जो है ना अभी अपन चलते ये देखो ये यूक्रेन है अब इसके आगे बॉर्डर यूक्रेन राइट 
इधर ना जितने भी होटल्स या हॉस्टल्स हैं उन्होंने यूक्रेनियंस के लिए रुकना फ्री कर रखा है कि यूक्रेनियंस आओ यो कम बैक और उधर यस कम बैक कम बैक या फिनिश या फिनिश ओ ओ शमशुल वेट ये देखो ये लोग बैग्स लेके आ रहे हैं जितने भी ये इधर यूक्रेन से आए हैं और ये क्या करते हैं पोलैंड के थ्रू इस बॉर्डर से एंटर करते हैं कुछ बॉर्डर से जिसके थ्रू ये आते हैं एक तो मोल्दोवा में शायद एक ये वाली काफ़ी पॉपुलर है पोलैंड वाली जो लीव सिटी है यूक्रेन की काफ़ी बड़ी सिटी है पोलैंड की तरफ उससे काफ़ी पास पड़ती है मिदेका बॉर्डर इधर से लोग एंटर करते हैं और फिर यूक्रेन में आ जाते हैं या फिर आगे चले जाते हैं यूरोप में जर्मनी वगैरह जहाँ भी फिलहाल हॉस्टल्स और होटल्स वाले इनसे पैसे नहीं ले रहे यूक्रेनियंस से और ये जगह जगह फ्री में रुक सकते हैं वॉर की वजह से जिस हॉस्टल में मैं रुका हुआ हूँ उधर भी मोस्टली यूक्रेनियंस ही थे सारे मतलब सारे फ्री में रुके हुए थे मेरे तो पैसे लगे थे हालांकि ये ऐसे ऐसे ना इधर कैंप से बनाए हुए रेफ्यूजीज के जैसे आप ये देखोगे इसमें किसी ने अपना कुत्ता छोड़ रखा है और कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे आगे भी अपन चल के देखते हैं ये लोग भी रशियन में बात कर रहे हैं तो यूक्रेन में क्या है जो वेस्टर्न पार्ट है ना यूक्रेन का उधर मोस्टली यूक्रेनियन बोलते हैं रशियन भी बोलते हैं शायद तीन डेकेट से उधर यूक्रेनियन हुई है ऑफिशियल लैंग्वेज उससे पहले रशियन थी तो मोस्टली लोग जानते हैं रशियन जो बहुत छोटे बच्चे हैं स्पेशली जो वेस्ट साइड से वो इतनी शायद ना जानते हो लेकिन ईस्टर्न जो यूक्रेन वाला पार्ट है वो मोस्टली ज़्यादातर रशियन ही बोलते हैं वेस्टर्न वाले यूक्रेनियन रशियन दोनों लेकिन यूक्रेनियन थोड़ी सी ज़्यादा आजकल और इधर कुछ और टेम्परेरी अकोमोडेशन है एक ये सिम कार्ड की दुकान एग्जैक्टली इधर बॉर्डर पे एंटर करते ही कैंप्स के साथ ही यूनाइटेड सिक्स अपने सिक्स यहाँ भी पहुंचे हुए भाई यूनाइटेड सिक्स रिकोगनाइज द ह्यूमन रेस एज वन एड प्लस एडवोकेसी प्लस एजुकेशन बढ़िया है यार यहाँ तक पहुंचे हुए कोई है क्या इधर देखते हैं फिलहाल तो कोई बैठा नहीं इधर वरना जरूर बात करते हैं उनसे ऐसे ऐसे इन्होंने मोबाइल टॉयलेट से बना रखे छोटे छोटे लोगों के यूज़ करने के लिए और बाहर ही ये वॉश बेसिन सा रेफ्यूजीज वगैरह आई थी क्योंकि ये सारी टेम्प्रेरी अकोमोडेशन है परमानेंट तो कुछ ऐसा सेटअप्स यहाँ पे है नहीं ये यूनिशेफ वाले भी यहाँ पे अभी वो सामने है अब इमिग्रेशन और सही है यार इधर मतलब काफ़ी दुनिया से अलग अलग ये जापान की भी एक आई हुई है एन जो लोगों की मदद कर रही है इधर लोग आए हुए हैं जापान से अपनी सिक्स वाली और यूनिसेफ काफ़ी यहाँ पे छोटे छोटे मोबाइल सेटअप से बने हुए हैं जो लोग एंटर कर रहे हैं उनको टेम्प्रेरी अकोमोडेशन देने के लिए या शेल्टर देने के लिए बस यही है और बहुत छोटा सा टाउन है ये बेसिकली वैसे तो इधर इतनी पॉपुलेशन इस टाउन की होएगी नहीं जो भी लोग रह रहे हैं वो मोस्टली रेफ्यूजीज आने लग रहे हैं उधर से और इधर इस एरिया में रहने लग रहे हैं और इधर रुक के थोड़े टाइम जब इनका पेपर वर्क वगैरह हो जाता है तो ये आगे निकल जाते हैं कोई पोलैंड चला गया कोई आगे चला गया मैं रिकॉर्ड कर रहा था ना तो उनमें से एक लेडी उसने वो पेन रखा आई कार्ड सा और वो गले में टैग सा भी था तो वो मेरे पास आगे पूछ रही कि आपके पास परमिशन है रिकॉर्ड करने की मैं बोला नहीं तो बोली कि आप रशिया के स्पाई तो नहीं हो <laughs> मैं बोला मैं आपको पहली बात तो रशियन लगता हूँ कहीं से दूसरी चीज़ मैं एक यूट्यूब बोलूँ मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं तो दिखा रहा हूँ भाई क्या सिचुएशन है लोग परेशान हो रहे हैं तो बोलिए अच्छा फिर ठीक है मैं बोला आप चाहो तो मैं आपको अपना चैनल भी दिखा देता हूँ बोली नहीं नहीं नहीं, नहीं चलो कर लो कोई नहीं <laughs> तो यहाँ पे लोगों को बोल रहा है भाई क्या पता कि रशिया को भेज रहा हो दिखा रहा हो पर मेरे भेजने दिखाने से क्या होगा उन्हें वैसे ही सब कुछ पता होगा कल मैं जिस हॉस्टल में रुका था ना उसमें मैंने बताया यूक्रेन बंदे थे सारे तो जो एक बंदा मेरे साथ मेरे ही रूम में था तो मेरी उससे काफ़ी देर बात हो रही थी तो वो बता रहा था कि भी मतलब सिचुएशन अभी काफ़ी ख़राब है वहाँ पे और वो भी खुद शोर नहीं था फ्यूचर को लेके कि भी आगे क्या होगा क्या नहीं 
बाकी ये सारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है अपन इसमें नहीं घुसते बस मैंने आपको थोड़ा सा ये दिखाया है यहाँ पे टाउन बस ये इधर और कुछ नहीं है बहुत छोटा सा टाउन है और इस टाउन की इन दिनों जो भी सिग्निफिकेंस है वो यही है कि भी इधर बॉर्डर है और जितनी भी माइग्रेशन हुई है मोस्टली यूक्रेनियंस की यूरोप में वो इस टाउन के थ्रू है मेदिका और इससे दस बारह किलोमीटर आगे वो थोड़ा बड़ा टाउन है शमशुल तो यहाँ से एंटर करते ये बॉर्डर कंट्रोल और टेम्परेरी अकोमोडेशन यहाँ पे बनाई हुई है मुझे नहीं लगता इधर कोई भी होटल होगा बहुत गांव भी नहीं कह सकते इसे आप बहुत छोटा एरिया है और जो हॉस्टल्स या होटल्स वगैरह है वो शमशुल में सबसे पास उधर इनका रुकना खाना पीना फ्री है बिल्कुल और यहाँ से आते हैं थोड़ा एक दो दिन वहाँ पर रेस्ट करते हैं शमशुल फिर ये जाते हैं क्राको क्राको शमशुल से लगभग तीन घंटे दूर है शमशुल से बस लेके पहुँचते हैं क्राको कुछ यूक्रेनियंस वहीं पे रह जाते हैं कुछ आगे यूरोप में और अंदर जाते हैं जैसे जर्मनी या कहीं भी जिधर भी उन्हें जाना हो खूब सारे यहाँ पे ये बसेस के ऑफिस से खुले हुए हैं और ये इधर की पार्किंग है ये आगे क्या है नियो बस ये पता नहीं इसमें रशियन में लिखा पता नहीं ये रशियन लिखी है या पोलिश लिखी है ज़्यादा कुछ यहाँ पे करने को था नहीं ज़्यादा देर कुछ रुकने का भी ऐसा था नहीं बस ये टेम्परेरी अकोमोडेशन थी लोग आ जा रहे थे और बॉर्डर कंट्रोल थी जिधर अपन जा नहीं सकते और क्योंकि इस टाइम पे यूक्रेन जो है वीज़ा इशू नहीं कर रहा है और ई वीज़ा का पोर्टल बंद हो गया टूरिस्ट वीज़ा इंडियंस को दे नहीं रहा और बहुत लंबा प्रोसेस लग रहा है वीज़ा अगर आप लोगे भी तो वॉल्टियर वीज़ा है जैसा मैंने बताया पर वो मेरे मेरी एप्लीकेशन अब तक प्रोसेस नहीं हुई तो इसलिए मैं फिर निकलता हूँ तो दरअसल मेरा जो था ना एक एन जी ओ थी यहाँ की यूक्रेन की जो लोकल्स की हेल्प कर रही है वहाँ पे इस टाइम जो बेघर हो गया है जिनके पास खाने का नहीं है तो वो एन मेरा स्पॉन्सर करी थी टूर यूक्रेन जाने को और मैं वहाँ पे वॉल्टियर करने वाला था उन लोगों का मतलब उनके लिए फंड रेस करने वाला था एक तरह से जो लोग बेघर हो गए पर जो है मेरा पेपर वर्क अभी तक हुआ नहीं था और मेरी ऑलरेडी फ़्लाइट है बर्लिन से न्यूयॉर्क की जो कि मैं पोस्टपोन नहीं कर सकता था वो फिर भी कर सकता था चलो पर मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा था यूरोप का सिर्फ तीन दिन बाद मेरा वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा एक सितंबर तक वो वैलिड है तो मान लो मैं यूक्रेन में एंटर भी कर गया तो वहाँ से बाहर कैसे निकलूँगा क्योंकि फ्लाइट छूट नहीं रही यूक्रेन में कोई फ्लाइट नहीं जा रही यूक्रेन से वापस मेरे को या तो पोलैंड आना पड़ेगा या वहाँ से मेरे को मोल जाना पड़ेगा बाई रोड और दोनों के लिए मेरे को वीज़ा चाहिए और सेंगन वीज़ा मेरा एक्सपायर हो रहा है एक सितंबर को तो मैं मान लो कि मेरा पेपर वर्क के लिए मैं एक दो दिन और रुक जाता हूँ एक सितंबर तक वो हो जाता है तो मैं एंटर तो कर जाऊँगा लेकिन वापस कैसे आऊँगा ये दिक्कत थी इसलिए मुझे निकलना पड़ेगा और यूक्रेन में नहीं जा पा रहा इस वजह से कोई नहीं देखते थोड़े दिन बाद पॉसिबल हो जाए तो सारे यूक्रेन जाने लग रहे हैं अच्छा ये आ, अरे अब समझ में आया मेरे ये ना जो भी गाड़िया जाने लग रही है ये ना उनके लिए एड लेके जाने लग रही है जो लोग यूक्रेन में फंसे हुए अभी भी जैसे कि इधर एम्बुलेंस वगैरह है कुछ लोग गाड़ियों में एड लेके जा रहे हैं उनके लिए सपोर्ट के लिए कुछ खाने पीने का कुछ अपनी प्राइवेट गाड़ीज में जा रहे हैं कुछ बिजनेस है जो बिजनेस करने जा रहे हैं तो ये रीज़न है कुछ लोग नई गाड़ी खरीद के या फिर कोई सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद के उधर जाने लग रहे हैं उनकी पुरानी गाड़ी डिस्ट्रॉय हो गया जो भी कारण हो तो मतलब मिक्स्ड सा है ऐसा नहीं है कि यूक्रेन नहीं एंटर करे लोग यूक्रेन भी एंटर कर रहे हैं खूब लोग देखो कितनी बड़ी लाइन लगी हुई आप अलग अलग रीज़न है बस इनके तो लेकिन दूसरी साइड मेरे ख्याल से और भी बड़ी लाइन होगी यहाँ पर एंटर करने के लिए अभी जो थोड़ा सा ठंडा हो गया वॉर को स्टार्ट हुए कुछ महीने हो गए अब तो शायद फेबररी में हुआ था ना तो शुरुआत में तो यहाँ पे भर भर के लोग आते थे बहुत ज्यादा तो बोल रहे थे कि 20 किलोमीटर लंबी लाइन होती थी शुरुआत में तो आगे अपने जिस टाउन में अपने को जाना है शैम शुल तक ये उस 
उसके आगे भी लाइन लगी रहती थी पूरे हाईवे पर जब स्टार्ट हुआ था लोग इधर माइग्रेट कर रहे थे अभी तो थोड़ी सी आपने देखा वो शेल्टर्स भी थोड़े खाली से ही पड़े थे क्योंकि एक तो अभी दोपहर का टाइम हो गया और अभी काफ़ी लोग ऑलरेडी आ चुके हैं और आते तो वो सुबह आते और आगे निकल जाते हैं तो इसलिए थोड़ी सी वहाँ पे छेड़ सी थी बहुत ज़्यादा लोग अपने को देखने को नहीं मिले एक मेरे दोस्त है ऑरिस्ट जब नाम के यूट्यूबर यूक्रेन से वो अभी वहाँ पे लोकल्स की मदद कर रहे हैं और वीडियोस भी बना रहे हैं तो उनकी कोई क्लिप मैं इस वीडियो में अटैच कर दूँगा ताकि आप थोड़ा सा आइडिया देख सके कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है अभी और यूक्रेन में अभी अंदर क्या चलने लग रहा है एस वी आर अप्रोचिंग क्लोजर टू बुरजान का मोर एंड मोर एविडेंस ऑफ द वॉर अपियर वन कार completely burned down and to another just standing here some military objects on the top and this one you see it looks like it have been lifted before their wheels were extracted who knows what happened here who knows borodyanka welcomes you look at this look at this massive this is like a completely ruined stuff oh my god let's see let's see what's happening further down a lot of rescuers here firemen many specialized trucks oh these guys are having a lot of work now This place is in the complete ruin. Probably the biggest concentration of devastation I've seen so far in Ukraine. Look at this huge building. Completely like extracted in the middle. Who knows how many people can be buried over there. Our special rescuers are working there looking for more and more Hopefully alive people, but that looks very very bad. I'm feeling like being in the movie guys Never seen something like this before in my life. Never ever Polizei! Polizei! Yeh hai Shamashul ka ek police station Yeh idhar ki San River hai, jaysa meinne pehle hi bataya Or yeh meinne ko bota hai, yaan ki ganga hai Shamashul ki ganga मेरे से पूछ रहे थे पहले कि तू यूक्रेन जा रहेगा जब मैं टैक्सी में बैठा मैं जब मैं बोला ना कि मुझे उस टाउन में चलना है बोला अच्छा यूक्रेन जा रहे हो बोला ना ना मैं तो बस घूम के आऊँगा <laughs> काफ़ी फ्रेंडली है इन्होंने ना वहीं वेट कर लिया मैं बोला मेरे को वापस तो जाना ही है टैक्सी ढूंढूंगा दोबारा टाइम लगेगा मैं दिक्का से या बस पकड़ूंगा कहीं मेरी अगली बस और आगे फ्लाइट ना मिस हो जाए तो मैं बोला आप थोड़ी देर वेट कर लो ये क्या था तुमने थोड़ी देर इंतज़ार कर लिया और वापसी भी मैं इन्हीं के साथ आ गया वापस आ गए हम दस मिनट का ही रास्ता है दस बारह मिनट का तो भाई गाड़ी से उतर गए थे और शमशुल आ गए वापस उसी दुकान पे मैंने कबाब खाया जिधर उन्हें पास हुआ था भाई काम करता था और आज मंडे तो थोड़ी सी रौनक है आज कल संडे को सब कुछ ही बंद था आज थोड़ा बहुत फिर भी चीज़ें खुली हुई है सब देखो जैसे सामने शायद एक ही बुक स्टोर है और केमिस्ट फूलों की दुकान इधर एक साइकिलों की दुकान थी एक डेंटिस्ट था और और एक हेयर ड्रेसर था अभी जो मेरा सफ़र है ना यहाँ से बर्लिन का तो वो बस है डायरेक्ट बस साढ़े बारह घंटे की और सारी रात मेरे को बस में ही बितानी है तो मैं सोच रहा हूँ कुछ खाने का ले लेता हूँ क्योंकि आज शाम के पाँच बजे से लेके कल सुबह छः बजे तक बस कहीं भी नहीं रुकेगी इधर एक ये सुपर है जो कि खुली दिख रही है मेरे को इसमें से कुछ ले लेते हैं रास्ते के लिए खाने का ये है केले आठ पोलिस लोटी के यानी कि इंडिया के कितने में लगभग एक सौ पच्चीस रुपये के किलो ये है बियर ढाई पोलिस लोटी से भी कम की यानी कितने पैंतीस चालीस रुपये की है बियर तो मैंने ली है एक योगर्ट ड्रिंक मतलब मीठी लस्सी टाइप सी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और एक प्रोटीन की ड्रिंक ली है दो किटकेट चॉकलेट ली है एक स्निकर्स चॉकलेट ली है एक और ऐसी न्यूट्रिशन बार सी ली है 
एक आधी और चीज़ लिए शायद तो मेरा बिल आया छब्बीस पॉलिश लॉटी यानी कि इंडिया के सवा चार सौ रुपये होंगे करीब तो सस्ता है उस हिसाब से पोलैंड वेस्टर्न यूरोप से कंपेयर करें तो और स्पेशली इस टाउन के हम रेट्स कंपेयर करें तो काफ़ी कम है हाँ मैंने तीन वो लिए चॉकलेट क्रॉसियाँ खाने के लिए एक और ही है सुपर मार्केट्स हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट मैं मेरे हॉस्टल पहुँच चुका हूँ लेकिन दरअसल क्या इधर ना एक दिक्कत है हॉस्टल पर गेट पर कोड होता है और वो कोड मेरा अब एक्सपायर हो चुका गेट खुलेगा नहीं कई देर अभी फिर परेशानी का सामना करना पड़ेगा इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि अब मेरे को बस पकड़ के बर्लिन पहुंचना है और फिर मैं पहुंचूंगा न्यूयॉर्क काफ़ी थकावट वाला सफ़र है अभी तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे पसंद आए होंगे क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों के लिए आया था यहाँ पर ये दिखाने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई होप यू हैव अ ग्रेट डे गुड बाय